நம்ம பார்க்க போகிறது டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் தேர்ட் சம் ஃபைன் பை எந்த டம் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் சீக்வன்ஸ் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர்வரிசைகளின் என்னாவது உறுப்பை காண்க ரெண்டு அஞ்சு பத்து பதினேழு இப்போது இந்த ரெண்டு அஞ்சு பத்து பதினேழு இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் தெரியும் இல்லையா ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் என்னென்னா ஒன்று ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் வந்து நாலு மூணு ஸ்கொயர் வந்து ஒன்பது நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா இந்த ஒரு ரெண்டு அஞ்சு பத்து பதினேழுலாம் பாருங்கள் இதோட ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணால் ரெண்டு கிடைக்கிது இதோட ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணால் அஞ்சு கிடைக்கிது இதோட ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணால் பத்து கிடைக்கிது இதோட ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணால் பதினேழு கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி ஒரு ஒன்று ஆட் பண்ணால் அந்த நம்பர் கிடைக்கிது இது எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ இல்லையா ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணால் அஞ்சு மூணை ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணால் பத்து நாலு ஸ்கொயர் பண்ணி ஒரு அண்ணா ஆட் பண்ணால் பதினேழு அதாவது இங்கே இருக்க சீக்வன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுச்சுங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா எந்த டைம் எப்படி இருக்குன்னா என்ன ஸ்கொயர் பண்ணி ஒரு நம்பரை கூட்டினா அதான் எந்த திட்டமாக இருக்கும் சரியா என் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அதான் எந்த திட்டம் அடுத்தது செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ஒன் பை டூ கமா டூ பை த்ரீ இருக்கு இது எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது அப்படின்னா கீழே இருக்க நம்பர் பாருங்க மூணு இருக்கு மேலே ரெண்டு இருக்கு கீழே இருக்க நம்பர்ல இருந்து மேலே இருக்க நம்பரை ஒன்று சப்ராக்ட் பண்ணால் வந்துடுது இங்கே ரெண்டு இருக்கா ரெண்டில் ஒன்று போனால் ஒன்று ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரெண்டு இருக்கா ஃபஸ்ட் இந்த ஜீரோங்கிற டேம் எப்படி எழுதிக்கிறோன்னா கீழே ரெண்டு இருக்கட்டும் அப்படியே மேலே ஒன் மைனஸ் ஒன் போடுங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ வந்து ஜீரோ அடுத்து இந்த டேம் ஒன் பை டூ இருக்குல்ல இந்த கீழே இருக்க ரெண்டு அப்படியே இருக்கட்டும் மேலே டூ மைனஸ் ஒன் கீழே இருக்க என்ன இருக்குல்ல இந்த என்ன மேலே எழுதிக்கலாமா டூ மைனஸ் ஒன் ரெண்டில் ஒன்று போனால் ஒன்று ஒன்று பை ரெண்டு அடுத்து இந்த டூ பை த்ரீ எப்படி எழுதிக்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க மூணு மூணில் ஒன்று போனால் ரெண்டு பை மூணுன்னு எழுதிக்கிறோம் இதே மாதிரி போயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் பை என் கீழே என் இருக்கும் என்னில் இருந்து ஒன்று சப்ராக்ட் பண்ணால் இந்த டேம் கிடைக்கும் இதுதான் எந்த டேம் அடுத்தது மூணு எட்டு பதிமூணு பதினெட்டு இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நீ பாருங்க நம்பர் லைனில் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது இப்படி போயிட்டு இருபத்தஞ்சு இப்படி இருக்கா இதில் மூணு எட்டெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தள்ளி இருக்குது பாருங்கள் அஞ்சுலேருந்து ரெண்டு தள்ளுனா மூணு பத்துலேருந்து ரெண்டு தள்ளுனா எட்டு பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டு தள்ளுனா பதிமூணு இருபதுலேருந்து ரெண்டு தள்ளுனா பதினெட்டு ஸோ இந்த நம்பர்லாம் அஞ்சுலேருந்து ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குது ஸோ மூணு எப்படி எழுதலாம் அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டுன்னு எழுதலாமா எட்டை எப்படி எழுதலாம் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் பதிமூணு அஞ்சு இன்ட்டு மூணு மைனஸ் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் பதினெட்டை அஞ்சு இன்ட்டு நாலு மைனஸ் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் இது ஃபஸ்ட் டேம் இது செகண்ட் டேம் இது தேர்ட் டேம் இது ஃபோர்த் டேம் அப்போ எந்த டேம் எப்படி எழுதலாம் அஞ்சு இன்ட்டு என் மைனஸ் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் இப்போ எந்த டேம் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் என் மைனஸ் டூ இது இனியர் சென்ட்டம் மேக்ஸ் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்